Umeinuliwa tu Yesu Hosana Hosana jumbinguni duniani we amani Umeinuliwa tu Yesu Hosana Mungu yuko kwa vitu vilivyo hata vishio hai Yuko Ukiona mimea hiyo inastawi hivyo kwa sababu kuna hovering of the Holy Spirit yani Mungu yuko Mungu akizima kila kitu kitanyauka kila kitu Mungu asipo kuepo kila kitu kilicho hai na kisicho hai kitapoteza maana Unaona hata kitu kiona cha maana kwa sababu Mungu yuko
na uhai au uzima lakini kingine nikakuonyesha ndani ya damu iko sauti ya yule aliyemwaga damu kama ingekuwa damu ya mwanadamu maana yake utasikia sauti ya mwanadamu ndani ya damu na yes alipomwaga damu yake nikakuonyesha ukisoma kwenye maandiko unagundua Biblia inasema damu yake inanena mema kama inanena maana yake kwa lugha nyingine ya kawaida inaongea kama inaongea maana yake imebeba sauti ndani yake kwa hiyo kuna sauti ya Yesu inasikika ndani ya damu yake na nikakuonyesha damu na unapoiachilia damu maana yake mahali ulipo yachilia damu ya Yesu kuna uhai wa Yesu kuna sauti ya Yesu kwenye hiyo eneo na nikakuonyesha namna usipojua ni kuitumia damu ya Yesu kuna vitu vingi sana utakua na watu wengi wamekwama kwenye vitu vingi sana na sikuishia tu hapo kule mwanzoni kabisa nilikuonyesha namna ambavyo hii damu ndio iliyotumika kutununua sisi yani kitu ambacho Yesu alikitoa ili sisi tununuliwe kwa mujibu wa ufunuo tano tisa mpaka kumi ni damu damu yake na ndio maana Biblia inasema kwa damu yako ukamnunulia Mungu wetu watu wa kila kabila maana yake kwa leno kwa maana yake damu ilitumika kama kifaa cha kununulia damu ilitumika kama medium of exchange my god damu ilitumika kama medium of exchange kama kama fedha kama fedha ya kutununua sisi na ndio maana damu yake ni damu ya thamani sana haleluya na nilipoeleza jana wakati tunaendelea kwamba tunapojifunza habari ya nguvu ya damu ya Yesu tunagundua ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu ya kututakasa damu ya Yesu ina uwezo wa kututakasa na kuondoa dhambi na maovu na matosa damu ya Yesu inatutakasa lakini inaondoa nikakwambia habari ya kuondoa ni kufuta dhambi zote usiwepo tena na kumbukumbu lolote yani dhambi inaondolewa kabisa usiwepo tena na kumbukumbu lolote kwenye maisha yetu hata kama alitoka kusini ya subuhi damu ya Yesu inapofanya kazi kwenye maisha huyu ni kama vile hajawahi kusini kabisa anaposimama mbele za Mungu ni kama vile hajawahi kusini kabisa ni kama vile hajawahi kuua wala kula nyama za watu ni kama vile hajawahi kufanya chochote kibaya na nikakwambia ili damu iweze kusababisha ondoleo la dhambi kwa mwanadamu. Huyu mwanadamu anaposikia neno la Mungu, lazima ndani yake akubali. Atubu. Tena atubu kweli. Na sio tu kutubu peke yake, ana huko akiwa na nia ya kulejea kulejea wapi kwa Bwana haleluya ndio maana bibi inaposema kutubu maana yake ni kugaini mabaya ulikuwa unafanya mabaya unageuka hasa unapogeuka haina maana ungeuke urudi njia uliyotoka kwa sababu ukigeuka kama ulikuwa umeenda huko sema geuka 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 ukaanza kurudi kwenye njia uliyotoka unaelewa maana yake maana yake unageuka lakini unarudi kwenye machafu yale yale unatembea ugeuka anaposema ni kugeuka unamgeukia Mungu aliyae kwa nini kwa sababu asili yako wewe ni Mungu haleluya asili yako wewe ni nani unapogeuka haugeuki kitu kingine chochote unamgeukia Mungu kwanza ndio maana angalia kwenye makanisa nilikuwa najaribu kufuatilia makanisa yanajaribu yote yote unayofaa kwa mfano mtu wa kizini mtu wa kakamato labda alikuwa anaimba nguku ameanguka si ndio 
amejitenga na kanisa mtu amekutwa na mimba amejitenga na nini tunamtangaza na kanisani kwamba tunasikitika kwamba amejitenga na kanisa kwa tunamtenga hasa tukisha mtenga kuna siku tunakuwa na ibada ya kumrudisha si inatokea hiyo si ndio ibada ya kumrudisha hasa pale ile ibada tunaofanya tunamrudisha wapi kwa Mungu au ndani ya kundi tunamrudisha ndani ya kundi na sio kwa Mungu kwa sababu kuna mtu huyo anaweza akarudi kanisani lakini haja tu kusababu ameamua kurudi na sasa hizi watu hata wakitengwa wengine anakaa tu miezi miwili anarudishwa si ndio nilienda kanisa moja unakuta mtu amejitenga afu anarudishwa anaporudishwa bado yuko na mimba baada sasa unakuta ametengwa mbili lakini kijana ni mpa mimba yuko huko kanisani hajamtenga sawa mmoja aliyetengwa yeye anakithibiti kabisa kuna mimba wewe tunakutenga kwa hiyo mimba ikuja yenyewe na sasa hiyo atuoji wewe miti nani amekupa mimba ili kama yuko huko nisani na yeye atenga Thank you. 
wengine wamepata vipaji mara wengine wamefanywa nini na nini wengine wamepitia process mbalimbali na wako kanisa kwa sababu mambo ya mlaisi na tunafikiri nyuma yake iko Mungu lakini nyuma yake kuna ajenda ya watu kwa sababu kama tunahubiri nchini kwa mahusizi ni dhambi watu waliochukua na bila utaratibu wa wa ni ni usua na si hawasi sasa kani sasa tunawazidi kwa Mimi sija sema mimi nimesema nimesema wenyewe
Ule mlango lazima uwe na shema. Ukiwa mnene mnene hupiti. <laughs> lazima uwe na shema. Sasa mwingine anaanza kusema, "Anaona mwanza kusema, wewe si mnene sana, utapita." Sisemei unene huo. <laughs> Kibeba mambo mengi mengi anakufanya uwe mnene zaidi. Upiti pale. Lazima uwe na shema. Ya mtu. Haleluya. 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 Kwa hiyo nikakueleza inaondoa dhambi kama vile hujawahi kutenda dhambi kabisa. Maana ke lazima utume, lazima usamilie kuacha dhambi. Usiendele na dhambi Pena Na unazo usiendele hapa Lakini dhambi na madhana makubwa Hebu andika tu hapa Pana uliko ishia jana andika ikitu Walumi sita ishina tatu Walumi sita ishina tatu Naendele ambe Dhambi na madhana makubwa Ina madhana makubwa sana Walumi sita Ishinini na tatu Walumi sita ishina tatu Neno na mungu Linasema Kwa maana mshahala wa dhambi ni mauti Bani kalama ya mungu ni usima wa milele katika kristo yesu wana wetu Mshahala wa dhambi ni nini? Mshahala sima nipo Ya kazi kiyo fanya Kwa hiyo mshahala wa dhambi ni mauti Tasa mkania kuna vitu vinaweza vikawa vina uwawa kwenye maisha ya. Mimi na kuja hapa na nasa mungu obeha. Eko ana legesha. Legesha kila kilicho kufa. Alafu mungu wana ilona thambi. Kume vile filivyo kufa. Inakuwa ni halali kwa kovifi. Kwa sababu ni kama malipo. Ni kama mshahala. Kuna mauti ya kiroho, lakini kuna mauti ya kimwili kabisa. Ukishoma mithali kumi ishina saba. Fungwa mithali kumi, andika na mbili saba. Mithali kumi ishirini na saba. Kaja ni kusome hapa ni kumganishie. Mithali kumi ishirini na saba. Fungwa bibili yangu, angalia vizuri sana. Thambi ni atali. Mithali kubishini na saba. Anasema kumcha wana kwa ungeza siku za mtu. Bani ni akayao wa sito haki itapunguso. Awa sito haki ni watu gani? Wenye thambi. Kumcha wana kuna ungeza siku za mtu. Kuna ungeza siku. Bali wa sito haki, miaka yao, itafanya nini? Mana utakutana na kifo cha kabla ya muda. Ndomano na sito kuta kuna aina ya magonjo ya kimauti, ya mifamia maisha ya watu, lakini ya nipata mlango wa thambi. Kuna laana sinaweza kukukalia kwa sababu ya aina, Kasume kwenye mbili yako Kwenye kumukumula tolati Anasumumza hili ya lana Lana mwenye wako Amesumumza aina fulani ya magonchwa Kwa kuna lana Unasuona usingizia shetani Na fucha mungu sakiza Wachangu wa menitupia izi lana Kume mlango ni thambi Zambi zisotubiwa kwenye maisha Unako mcha mungu Unako kuwa na hofu ya mungu Mcha mungu Ni mtu ambaye kwanza mwono wake Utapenda vitu vinafu hituwa mungu Mtu wanamna hii wachungaji watajua Ata kule kanisa Si mtu tamumisa kutoa sadaka Si mtu tamumisa kazi za kanisa Si mtu ambaye natakua kuhimizwa Ni mtu ambaye dani hofu ya mungu ina msukuma kufanya kwenye mambo ya nao husu mungu kwenye maisha ya hapa 
na ni mcha Mungu hapo ni mcha Mungu ni mtu anayechukia dhambi habari hapa ukiona mchungaji wako ukimpelekea suti kimpelekea sadaka anasema Mungu akubali kitu ni mtu mwema wakati anajua kabisa wewe ni kaofu uko kwa mume wa mtu na anajua lakini unatumia hiyo chance kwa sababu una wewe ni mfanyakazi wa serikali kwa una fiela hela kwa ukienda kwa mchungaji unataka alikuwa juu ya mchungaji anamwambia mchungaji nisikilize yani kule kazi ni kwangu hebu niombe kwanza mambo yangu hayajakaa sawa hebu niombe kwanza hebu namwambia mchungaji hebu niombe kwanza nimekuja na sadaka yangu hapa na kibili na kitatu alafu mchungaji anasema Mungu akubariki mwana wewe ni mguso ya kanisa hii wewe Ukiona mchungaji anasema hivyo muombe mchungaji wako Ela zinaenda kumfumika zimefisha kitu cha kumcha Mungu ndani yake Kwa sababu kama anamcha Mungu hata kupelekea Ela atakwambia we acha malaika Hela unanipa lakini acha malaika Sio unanielewa mzee Sawa umeninunulia suti lakini umalaya pana manangu hapana. Utakufa. Tuna kwa sababu endelea tu mbele. Bwana atakusaidia wewe. Mtu anayemcha Mungu anachukia dhambi. Dhambi anachukia. Anachukia dhambi. Mtu anayemcha Mungu ana
mobili saba kumi na saba hapa ni kwa tafsiri usisemi kani sana kwa tu unajua kuko sipo unajua kuko sipo mimi mimi kwa kiongozi wa jibu ya wanafunzi kutumisha Mungu anafahamu pale na kutumisha ngoja tukao na soma chuo mimi kwa kwa mwenye kitu wa mkoa nikiwa nikizungumza hivyo kwa ya mwenye kitu anisimamo sana eh afu kukienda mikoa mingine hasa hasa hii hapo ni kwani unaenda kwa ubili au unakuta kijana anakuambia you know what you know what man of god you know what
Nikipata kukujua ili nipate neema manake anatuonyesha. Kumbuka Mungu alikuwa anamwambia Musa umepata neema. Musa akamwambia Bwana, kila nikikwambia wewe unasema tu umepata neema na nijua jina lako. Sasa kama nimepata neema, nifundishe njia zako ili nipate kukujua ili nipate neema manake ni kiwango kingine cha neema. Na Mungu akamjibu kila kitu. Yaani Mungu na Yesu kabuomba anaona nia yako alafu anakujibu zaidi ya vile ulivyokuwa unaomba. Ukimfurahisha. Akamwambia usiogope, uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Alafu angalia sentence ile usema, "Nami nitakupa raha." Uso wa Bwana ukwenda na wewe, lazima upate raha. Unajua kwa lugha nyingine ni nini? Ni kama vile anamwambia utukufu wangu utakufunika wewe. Ndani ya ule utukufu utakutana na raha yako. Je, usia kwa anamwambia, yani ninasikia raha isioneneka. Ninapokuwa ninaimba, ninapokuwa kanisa ninasikia furaha isiyo na kiko. Mwingine akikaa kanisa anaza, ah, nasikia uchovu uchovu. Ya kwa na mtu kila kesho akika kusimama na kuambia yani wokovu ni vita wewe. Yaani toka nimeokoka tu ni vita mwingine anasema yani toka nimeokoka jamani. Maisha yangu yamebadilika. Nasikia faraja, nasikia amani, nasikia furaha wako tofauti. My friend, huyu mwingine utukufu wa Mungu unaongezeka kila siku kwenye maisha yake. Wewe unaokoka unasikia kutenda dhambi kwa sababu kitendo cha Kristo kuingia ndani yako tayari utukufu umekuja kama kamuliza Yesu Yesu alikuwa anamwambia baba yake hii utukufu ulionipa ni wape na wao utukufu ulionipa ni wape Sasa dhambi unapotenda utukufu wa Mungu unapungua kwa Huduma inaweza baki pale pale utabaki kuwa mbi utabaki kuwa ma mwobaji utabaki kuwa mchungaji utabaki kuwa bisho lakini the glory of god will never be with you haiwezi kuwa na wewe utukufu wa mungu hauwezi kuwa juu yako wewe fatilia wewe ni shahidi kama uliwahi kutembea na mungu vizuri wewe ni shahidi kuna wakati ulikuwa unatembea na mungu unaomba ukao unajiona kabisa umefunikwa Ukitembea na naidi kama umewekewa fetch Unajiona kabisa uko salama Unajiona kabisa kuna wimbu limekufuniko Hata kama mtu wanyasema unasikia unafili uwepo Hata kikachu mbani unamuona mungu hiko hapa Mwe kutana paka na kijana mmoja para mwambia mwisaki Unasikia na chakisi na hata yola nilio yiku nitokea, anu nakuta mtu pakana kwa mpia, ifu unasikia na chukisiki, ifu unasikia na chukisiki, ifu nyamani, ifu unasikia na chukisiki, huu yesu ni mzuri, ifu unasikia, kwa unasama tu, huu yesu ni mzuri, kwa sabu unisikia watu unasama, huu yesu ni mzuri. Ukisikia mtu zaku wanisema, oje ni mwone, nyamani, mwone yesu, huu yesu ni mzuri, kwa sabu usuri wake mpo hapi sasa, toka ni meokoka, wachali wanalona, vile vile. Waki ni pamisa na pamisa. Tasa usuri waki wa kansu meisaya. Anasema na utukufu wa wana. Utakufu wata nyuma. Ukulinde. Kume utukufu wa mungu unaweza ukulinda. Unaweka face. Ni kama vile mwibuli. Eninzi ya kipita tulazima nase. Unaweka wa face. Yani mchawe kutana na wewe na kuta unawaka waka. Mimi mnaelewa kuwaka waka ni. Ni mwani kwa shumia watu fulani. Na kumbuka ni kwa nasuma ni kwa mbia ni kwa nasuma siku nani. Kuna binti mwanya na kumbuka mwaka leo. Na kilo kwa nasuma yushu. Form 5 na Form 6 peke yake mkwa kama yushu mwanya na niyatisa na kitu. Afundala na ungoza kundi. Kundi na watu 
mia nane mia tisa alafu wote wana msikiliza yeye yule dada na kubuka alikuwa amefumikwa na wingi alafu alikuwa kiniaga na alikuwa anakufa unajua kule shida ilikuwa kwa dada alikuwa anafaa kuna vitu naitwa shama dress mnazifahamu sasa yeye hakushona kama vile dada wengine wanashona wanamwambia shone anashona kiko huko alafu anafaa kiswali ya ukitaiti inaonekana kwa kuja na mchosha yule alikuwa anashona zinafika huko alafu hapa anaifunga afa kitembea anapotokea ibadani mmekaa kule na haleluya Musa haleluya nasikia mwenye kiti anaingia akiingia ibadani namna hii chumba kinabadilika alafu anapopita mbele kutoa matangazo eche ya paso yule dada anasema inua moyo wangu hili mimi nizungumze nawe machozi ya yanaume yenye ndevu tumeshaanza hakuna aliye kupiga wimbo anatembea nani anatembea nani tukufu wa Mungu umefunika na kumbuka kijana mmoja alikuwa tunaingia na fundi five alikuwa anasoma CBG na alikuwa na fundi fundi mechi anja pia tulia mtoto wa mjini na sasa siku moja alienda kuchukua chakula anakatisha tuketini na mnai anakutana na yule mdada mwenye kiti. Yaani anaingia kiti kwenda kuchukua chakula anakutana na mdada mwenye kiti amefasha madrasa. Alafu akatabasamu, alafu akamwambia doto, ukuja kwenye ibada. Doto akaganda ifani kama amemwambia maji kaganda. Kukutana na mwenye kiti kaganda. Wanaume anatetemeka alafu akipigwa. Anatetemeka kufu. Wingu nilo kufika kwenye mdada. Alitoka pale kitini anakuja hostel.
ilikuwa kusikanani za Mungu na mtukufu Mungu umefunika maisha yake alafu akafeli kwenye nyama ni Mungu sana kwa sababu mtukufu wa Mungu umefunika unakupa maelekezo yote ukisema mume wangu yuko wapi unajua kabisa mume wangu yuko sehemu fulani alafu nayo power ya yule mtu aliyebombani kuvutwa Ita kumbua vibaya, kuna mtu wakakufa ili tu 
tuwe wendo. Wabrania yoyotisa Anasema kwa mana ikiwa dami ya mbu 
mbichi na mafahali na majivu ya ndama ya ngombe walio nyuzia wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili bali si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa roho milele alijitoa na nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawa itawasafisha dhamili zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai unaona kwenye agano la kale damu za mbuzi za kondoo anasema kama zilitumika katika kutakasa na kusafisha mwili anaanza na neno kutakasa ndio maana nimekwambia kutakasa ni kuoshwa ni kusafishwa na unatempo kwa ajili yako sasa zile damu kama zilikuwa na uwezo wa kusafisha lakini kusafisha nini mwili si zaidi damu yake Kristo ambaye kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kama sada alijitoa nafsi kwamba itawasafisha dhamiri na matendo yetu mafu kuna matendo yanaitwa matendo mafu hata kumwabudu Mungu aliye hai maana yake kama damu ya Yesu haijakusafisha dhamini yako na matendo mafu uweze kumfanyia Mungu ibada inayompendeza ndio maana yake asipokusafisha dhamini anazungumza ndani ya nafsi inaanzia ndani utu wa ndani kwa sababu sambi inapomtongoroa mtu haianzi mwilini inamtongoroa mtu kuanzia ndani ndio maana hiyo fadhili yake jana anaifanya fanya sana utaona na akili yake mofu mofu asa kijana wake kama unafanya sana Biblia inasema unawagamia wanawake wa korofu nguvu zako. Akili yako inakuwa hofu hofu. Sio naelewa. Ningia sema unajua mwalimu kwa kwa tusijaoa. Ningekuwa nimeoa ni siko ukioa ni tawa. Ndio nakuna fanya sina kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka kesho.
ya jangwa jangwa ndio maana leo kabachola matatu bachola vitu gani sema no problem mbona tunaona watu wengine wanabudu wamechola matatu wamechola wewe mabepe yakakunyosha huko ni msoma kajole chole nesau kama uko karibu na ziwa victoria utaona Kumbe kuna roho ni 
mwingine kwa hiyo inamfanya automatic kwenye viwango kwenye level sio za kawaida sasa akisha lala na wewe kwa namna hii kufikiria boga enda kulala na yeye inawege amelala na wewe kwa wazo kwa jinsi na rohoni amekunanis kwa sababu kuna wanawake ambao hata akijitahidi na mna hii kumvua mungu hasivuliki kwa nini kwa sababu wamefunikwa na mungu kwenye mili yao kwa sababu kijaribu kumvua mungu kilishi ule mama ni kashiwa kumvua lakini wanawake hini ni kutaka gana uwe na wafua mungu kambisi na inakuza wafua kini ya mwasa haleluya usa kumbe mtu wa mkuwa mbua kuna mtu wa nilera wa kristi ili kuna nilera Ifu jawe kuna kuna sababu ya kosea unyafanya chochote alafu unajisikia kama vile kuna jisika. Unajisikia toba na utakaso alafu unyafanya chochote. Alafu kika vizuri na roho takatifu unasikia roho takatifu anakuongoza kwa chini ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu juu ya mwili wako, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kumbe unaona hapa na ubibi unaona unaona mdada mwingine amekaa na muona mtumishi mafikiri amezama na mnai Mwana mtumishi. Kumbe sasa hivi anasema ya. Ndani mtumishi asije kwa ameokoka. Sasa sasa hiyo wana fikiri ya mawazo ni ya kawaida unisikilize. Biblia inasema ukiangalia mwanamke kwa kumtamani umefanya naye nini? Yeye alitoa hiyo mtamani kwa hile umemtamani, unanyukuta umesikina. Hasa fikiria wewe kwa nazimu, kwa watu wanga kwa nazimu na wewe kwa kutamani. Wanga kwa nazimu na wewe kwa kutamani, kwa wala mbuwa nyuni. Hasa mafikiri ni kitu cha kawenda, kuna kuwaga na connection. Kwa nini asiwatamani wengine? Akutamani wewe. Ndio maana lazima ujifunze kujitakasa. Na kujitenda kwa chini ya Bwana. Wewe unafikiri kwa nini Paulo alisema mtu asijitambishe kuanzia leo? Mwili ni kwangu unavaa chapa. Yes. Chapa sana. Yes. Chapa za Kristo. Okay, moja ni kuna ili kwa mfano ukiwa umeokoka alafu ile roho ikajika kuingilia ikazidi na wewe si unaguka ukiamka asubuhi unakuta mambo yameharibika yameharibika roho ni yameharibika kwenye mwili ah ndani kwa mkeo yameharibika roho ni yameharibika kwenye mwili sasa nikuulize vitu vingapi huwa vinakuwa vimenajisika ukitoka kwa mta na mna hiyo alafu ingia kwenye maombi unasikia kwa nguvu za kuomba alafu kwenye nafsi yako unasikia nini uchungu au furaha maana hisia nazo zimepata shida kwenye mwili wako unajishanga shamba mwili wako hauisi aliyesi naye hujamuona kwa macho lakini alikuja usiku kujua nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu ya mtakaso vipi kwa sababu yale maroho huwa hayasiki na mtu alafu yakamwacha hivi yanamwachia na alama ndio maana Paulo anataka awe na mihuni ya Kristo kwenye paji la uso wake kuna maroho yanaacha na alama kwenye mimi 
jina la Yesu libarikiwe na kama mtu akijikaza kwa sababu kuna wanadamu walio kula viapo na wengine wametoa paka maisha yao yani wamegusa maisha yao kwa shetani alafu wamemwambia shetani mimi nayatoa maisha yangu kwa kikisha hii familia haitapenya hapa kama umekaa kwenye hayo malango utasikia mshipa Ni 
ili watu wengine kwenye ukoo waseme kama ni wewe sio huyu dada basi huyo Mungu huyu dada ndiye tunayemtaka sisi kwenye ukoo you will be a test
Tu, na kwa chini ya watoto 